বউ কই তুমি এই তো রান্নাঘরে আছি বাবু খুদা পেয়েছে তো খুব একটু দাঁড়াও এই তো হয়ে গেছে জলদি করো সোনা আজকে পেটে কুমির গিয়েছে হুম কেন অন্যদিন বলে বলে খাওয়াতে পারি না আজ এমন করছো পেডে চুচু ডাকছে কি দিতে আজ কি করব এখানে আসো তো একটু বাবু না থাক তুমি রান্না করো আহ আসো না কিছু করবে না তো একটু মাটিবো কিন্তু আচ্ছা আসছি হুম বলো দূরে কেন কাছে আসো হুম বলো আর একটু বলো এবার দূর আরো কানে কানে এবার হয়েছে হয়েছে বলো কি বলবে চোয়ালে দিলে হবে না তাহলে কোথায় দিতে হবে আমার বাবুটা ঠোঁটে দিতে কে মানা করেছে কেউ করেনি তো তাহলে দেও এই সরো তরকারি পুড়ে গেল হয়েছে এবার দেও রান্না তো হয়ে গেছে তো এখন আর হবে না যাও টেবিলে বসো আমি খাবার নিয়ে আসছি এটা কিন্তু ঠিক না যাও একদম দুষ্টুমি না যাও খাবো না ভাত আচ্ছা ঠিক আছে গেলাম আমি ঘরে তুমি খাও হুম যাও সত্যি চলে যাচ্ছি কিন্তু যাও না বাবু তাহলে গেলাম এবার সত্যি বাই বাই মনে মনে ভাবতে লাগলাম কি মেয়ে বানিয়েছে আমার শ্বশুর মশাই আমি একটু অভিমান করে বললাম খাবো না ভাবলাম আদর করে আটকাবে তা না সেই বরং উপজে বল যাও এখন এমনি খুদুতে পেটটা চুই চুই করে ডাকছে ও ফ্রে কেন যে বলতে গেলাম খাবো না এখন নিজের উপরেই রাগ হচ্ছে না হলে বসে এখন কত আরামে খেতে পারতাম সব দোষ এই কি স্টার সময় নেই অসময় নেই যখন তখন মন চায় দূর ভাল লাগে না কি আর করার এখন না খেয়ে শুয়ে থাকতে হবে আচ্ছা পাগলিটার মনে কি মায়া হচ্ছে না আমার জন্য তখন এত করে খিদে খিদে করে চিল্লালাম তার জন্য মনে হয় না হলে একটা বার ডাকত শুয়ে থাকি বিকেলে কিছু একটা বাইরে থেকে খেয়ে আসব পাঁচ মিনিট পর বাবু ঘুমিয়েছ হুম কখন ঘুমিয়েছ বাবু একটু আগে ও খিদে লেগেছে বাবু হুম এই না না লাগেনি সত্যি পুরোই মিথ্যা উঠো খেয়ে নেই খাবার এনেছি এই তো এবার একটু ভাব নেওয়া যাবে খাবার যখন এনেছে তাহলে একটু ভাব নেওয়াটা মন্দ হবে না তুমি খেয়ে নাও আমার ক্ষুদ নেই এমন কয় না বাবু প্লিজ ওঠো বললাম তো ক্ষুদ নেই সরি বাবু প্লিজ খেয়ে নাও আরে আরে আমার মিষ্টি বুটো কান্না করে না আমি তো মজা করে বলেছি পাগলি আমার আমি অনেক কষ্ট দিই তাই না বাবু না মোটেই না মিথ্যে বললে একটু আগেই তো দিলাম ধুর পাগলি এটা কষ্ট হলো এটা আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা হয়েছে নাও এখন খেয়ে নাও খুব খিদে পেয়েছে খিদে আমার পেয়েছে না তোমার তোমার মানে আমার এখন নাও তাহলে খাইয়ে দাও আচ্ছা ঠিক আছে নাও হা করো তো বাবু পাগলিটা আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে আর আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি কত না ভালোবাসে আমাকে কি মায়া ভরা মুখটা এই মুখটা কত মায়া জড়িয়ে আছে যার মায়াতে আমায় বেঁধেছে আমাকে বাচ্চাদের মতো করে খাইয়ে দিচ্ছে পাগলিটা আমি তো খেলাম সে তো এখনও না খেয়ে আছে আমি না খেলে পাগলিটা আমার একটু পানীয় পান করে না আমি জানি আমার এই মিষ্টি বউটা খেয়েছে পরে খাবে সে কেন সে তার বাবুকে খাইয়ে পরে খাবে না এখনই খেতে হবে আগে তুমি খেয়ে নাও তারপর খাবো না এখনই হা করো আমি খাইয়ে দিচ্ছি বলেছি তো খেয়ে নেব বাবু হা করতে বলেছি হুম পাগলিটাকে এক গাল খাইয়ে দেওয়াতে দেখি তার চোখের জলে পরিপরি পূর্ণ হয়ে আছে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক চোখের অস্ত্র নিয়ে 
কিছু বলতে যাব অমনি আমার বুকে এসে জড়িয়ে ধরল এক হাতে খাবার পাত্র আর এক হাতে ভাত মাখানো পাত্রটা রেখে বাম হাত দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি কি হয়েছে সোনা কান্না করো কেন আমাকে এত ভালোবাসো কেন বাবু তুমি ছাড়া তো আমার ভালোবাসার কেউ নেই আমার জীবন অপূর্ণ থাকতো তোমাকে না পেলে তোমাকে না পেলে নীলের জীবন বৃথা হয়ে যেত খুব ভালোবাসি বাবু খুব ভালোবাসি জানি তো আমার থেকেও বেশি ভালোবাসো তুমি কখনো না তোমার ভালোবাসার কাছে এটা কিছুই না আমার মতো পাথরের মধ্যে গলিয়ে দিতে পেরেছিলে ভালোবাসতাম বলে হয়তো এখন বাসো না বুঝছি এখন একটু কম বাসি মজা করে বলেছি সোনা এখন ছাড়ো কাজ করতে হবে এত কাজ কিসের আজ একটু ছুটি পেলাম অফিসের সারাদিন কাজ কাজ করে ব্যস্ত করতে তো হবে না করলে কে করবে আম্মু তো বাড়িতে নেই জানি এখানে একা কষ্ট হয় তোমার তাই না একদমই না আমার বাবু আছে কি করতে সে আমার কখনো কষ্টে থাকতে দেবে না আচ্ছা কাজগুলো গুছে আসি তুমি ঘুমাও আমি আসি সাথে না ঘুমাতে বলছি না আচ্ছা যাও এই তো লক্ষ্মী বাবু আমার মিষ্টি চলে গেল কাজ গোছাতে আমি শুয়ে আছি দেড় বছর হলো বিয়ে হলো আমাদের ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম দুজন পরিবারে প্রথমে অমত ছিল কিন্তু পরে ঠিক হয়ে গেল সব একটা জব করি তাই বাসা থেকে ঢাকাতে থাকতে হয় কোম্পানি থেকেই বাসা দিয়েছে সেখানে আমার সুবিধাতে মাও পাগলিটাকে পাঠিয়ে দিল যাক মনে মনে এটাই চেয়েছিলাম আমি যাকে এত ভালোবেসেছি তাকে ছাড়া কি করে থাকব মা হয়তো ছেলের মনের কথা বুঝতে পেরেছে আমাদের এই দেড় বছরে কখনো কোনো ঝামেলা করিনি কিছু হওয়ার আগেই কেউ না কেউ একজন নত হতাম আর দুজনেই একসাথে সরি বলতাম ভালোবাসার মধ্যে একটু একটু রাগ অভিমান না থাকলে সম্পর্কটা লবণবিহীন তরকারির মতো হয়ে যায় আমার পাগলিটা একটু বেশি অভিমান করে কারণ আমার আদরটা পাওয়ার জন্য সে অভিমান করলে তার অভিমান ভাঙানোর জন্য কত কিছু করি যে ঠিক তেমনই পাগলিটাও এমনই করে আমি যখন অভিমান করি আমাদের মাঝে সব থেকে বেশি আছে একে অপরের প্রতি গভীর থেকে গভীরতম বিশ্বাস আর ভালোবাসা আর বিশ্বাস হলো সব সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার একটা অস্ত্র আর সেটা আমাদের মাঝে আছে মজমুতভাবে পাগলিটার নামের সাথে সব কিছু মিলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ মিষ্টি তার সব কিছুতেই মিষ্টির মতো হয়ে আছে আমার মিষ্টি বউ এই মিষ্টি বউটাকে ছাড়া আমি একটা মুহূর্ত যেন কাটাতে পারি না ভালোবাসি খুব আমার মিষ্টি বউটাকে সারা জীবন এভাবে যেন বেসে যেতে সক্ষম হয় গো আল্লাহ এভাবে মিষ্টিময় হয়ে কেটে যাবে আমাদের জীবনটা এখন যাই ঘুমাই না হলে এসে দেখলে আমি ঘুমাইনি তাহলে আমার খবর আছে আপনারাও ঘুমান না ঘুমালে না ঘুমান আমি গেলাম হাই হাই বোটা আমার এসেই পড়ো টাটা বাই বাই আপনাদের সাথে পরের ভিডিওতে দেখা হবে